。不如，我们转过身去，显得没那么尴尬。那当然。其实有些话我想跟你讲，想说你就说呗。你有没有觉得？自己像一个还没长大的孩子，什么意思、啊？就好像是幼儿园里的小朋友，被老师拿走了自己喜欢的玩具，给了另外的小朋友，而你特别不服气，也特别想把它抢回来。有话说话，别阴阳怪气的。其实你只是享受抢夺的过程，并不是想拥有，对吧？凭什么这么说？你凭什么觉得自己能给他幸福？年轻，我需要请你给我指点吗？我也可以给你指点一下。江月现在这个阶段，已经不会再去谈任何一场没有结果的恋爱了，你懂吗？徐总，不要把自己粉饰的完美无瑕。你如果真的喜欢江月，那你为什么一直拖到现在才跟他告白？啊、哦？两个人的感情本来就是像一场合作。哦，如果能共赢，当然是最好的结果。嗯，你能给他什么呢？你的淘气、顽皮、莽撞、闯祸。我能给他我的所有。江月想要的，是两个成熟的人相互协作、相互扶持，一段有安全感的婚姻，一个健全的家庭。这些，都不是你这个年纪的人能够给的。你能给他的，我都能给他。我呢，看出了你的危机感，但这危机感从哪儿来的，你应该比我更清楚。我以前不清楚，但我现在清楚了。现在。我正式向你宣战，小朋友。哎，徐总，摆件不错，啊，挺别致的。你说这个？嗯，这是好多年前江月送给我的。哎呀，这个怎么突然痛了呢？这个，没事吧？没事，没事。你坐好了，别乱动。徐总，谢谢你送我回来。行，先去忙吧。我不忙，一会儿还要送江月回去呢。江月，我有话要跟你说。嗯。嘉欣哥哥，你怎么伤成这样啊？你疼不疼啊？没事。你们两个先回去吧，我留下来照顾嘉欣哥哥就行。我找你有事儿。下次吧，你先好好养伤。赵总，我也有话想跟你说。你要说什么？赵总，让两个男人都对你心存幻想，这样真的好吗？什么意思？我的意思是。你能不能离嘉欣哥哥远一点？你们两个真的一点都不合适。我跟嘉欣哥哥从小一起长大，他爱自由，最讨厌被人束缚。无论他做什么，我都可以时刻追随着他。他选择骑车，我就做赛车经理，陪他比赛训练。他要继承公司
，我就也面试进入公司，陪他一起奋斗。在我的心里，嘉欣哥哥永远都是排第一位的。那你呢？你能为嘉欣哥哥做什么？就连他车祸住院，你都不能放下工作来看他。在你的心里，工作永远都是第一位的吧？你今天肯定累了，别想太多，早点休息。赵总，让两个男人都对你心存幻想，这样真的好吗？嫣、嗯、然到底和江月说什么了？网暴渣男，确实能做一些话题，但我担心 Vincent 狗急跳墙，对你不利啊。毕竟离婚的事儿还没公布呢。Vincent 的这种男人撒谎成性，他被曝光，不会有人再相信他说什么的，只会觉得他在借力操作洗白。<咳>嗯、<咳>你怎么了？今天无精打采的，有点感冒。你脸色看起来不太好。你不用在这盯着了，回去休息吧。顾嘉欣呢？让他来替你。他在医院呢，出了个小车祸。他没事吧？没大事。两个男人之间，你怎么决定的？你还是要尽快做出选择，不然对你也会造成负担的。金英老师，赵总，到点了，直播可以开始了。好，先直播吧。你加油啊！我还等着 Love Note 上热搜呢。放心吧。准备开始吧，三、二、一，开始。宝贝们，我们今天的话题是心安和心动的区别。你可以和心动的人谈恋爱，但一定要和心安的人过一生。心动就像是坐过山车，带给你剧烈的心跳和横冲直撞的刺激；但心安就像是坐降落伞，无论你飞得多高，都可以安稳的落地。赵正月。我喜欢你。一个人让你心动容易，但心安却很难。渣男为什么常常惹人爱？那是因为他们都懂得让你心动的技巧。所以，宝贝们，我的建议是，千万要保持警惕。坏男人会让你以为自己找到了真爱，其实不过是游进了海王的池塘。我们今天的直播间请来了一位特别来宾，也是 Love Note 的学员，让他来给我们讲讲他的亲身经历。之前收到这位宝贝的私信，他说自己遇到了隐形渣男，一开始挑不出任何毛病的十佳男友，直到发现他背后的秘密。他长得帅，有品味，温柔体贴，看上去也很有钱。他说。我是他见过的最可爱的女孩子，可是我们约会的时候，他的手机永远静音，除了他想约我的时候，我是无法在我想见他的时候见到他的。我总觉得有些不对劲，但又没有证据。我们现在已经掌握了这名渣男劈腿的证据，首次渣男呢，我们 Love Note 责无旁贷，我不方便说出这位渣男的名字。但可以说，他是一名律师。我们用 V 来指代他。V 是如何脚踏四条船的？